कोशिश नहीं था नहीं तो खुद मर जाएगा मालूम है मैं नागों का काल बहताल हूँ इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ूंगा बता नागों की कुल तेरी नाग चंपा कहाँ है नाग चंपा? उनसे क्या मतलब है तेरा? उससे सारे संसार की सिद्धियाँ प्राप्त करूंगा नाग पुत्र नाग चंपा के पानी का रास्ता बता दे छोड़ दे रे मेरी बात मान जा इसके बदले में जो चाहिए वो मांग ले रे मैं अपनी नाम जाति के साथ विश्वास खात नहीं कर सकता तो याद रख मैं तुझे मार डालूंगा मार डाल मैं नाग वंश की भलाई के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दे दूंगा बलिदान तो ले स्वार्थ के लिए नाग पुत्र की हत्या की हम तुझे श्राप देते हैं एक दिन यही नाग पुत्र फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर तुझे मारेगा किसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता मुझे कोई नहीं मार सकता <laughs> भाई क्या थे कान पहचान नाग देवता का श्राप सत्य होकर रहेगा रे मैंने भी नाग चंपा को पाने की कोशिश की थी और उसी का यह फल है कि मैं आज तक इसी दशा में भटक रहा हूँ बेताज मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिली मुझे देखकर सबक ले रे पाप का रास्ता छोड़ दे पाप का रास्ता छोड़ दे नागराज का श्राप सत्य होकर रहेगा महादेवता वर्षों की कोशिश के बाद भी मुझे नाग चंपा नहीं मिल सकी और आज उसी के कारण नागराज से मुझे श्राप मिला है देवता नागराज के श्राप को झूठा कर दीजिए झूठा कर दीजिए देवता और मुझे अमर बना दीजिए अमर बना दीजिए देवता वैताल दुनिया में कोई अमर नहीं बन सकता जिसने जन्म लिया है एक दिन उसे मरना ही पड़ता है देवता असंभव को संभव नहीं बनाया जा सकता ठीक समय के साथ साथ आपने मुश्किलों से छेड़ ली है तो फिर ये जीवन किस काम का दिल था लीजिए मेरा बलिदान स्वीकार कीजिए जय महादेव का ठहरो वैताल तुम हमारे सच्चे भक्त हो हम नहीं चाहते कि अपने भाई त्रिकाल की तरह तुम भी प्रेत योनि में भटकते रहो तो फिर कृपा कीजिए देवता मुझे अमर बना दीजिए हम तुम्हें अमर होने का मार्ग बता सकते हैं सफल होना या न होना तुम्हारे हाथ में है बस आइए देवता 
जल्दी बताइए अमर होने के लिए मुझे क्या करना होगा तुम किसी बत्तीस शुभ लक्षण वाले दस वर्ष के बालक को जीवानी की महाकाल रात्रि में हमारी भेंट चढ़ाकर अमर हो सकते हो उसके बाद तुम्हें नार चंपा भी मिल जाएगी धन्य हो देवता लेकिन बत्तीस शुभ लक्षणों वाला बालक कहा होगा कौन होगा यहाँ के राजा धर्मपाल सिंह की बेटी गंगा का होने वाला पुत्र गंगा का पुत्र राजकुमारी गंगा
राजकुमारी जी भयानक चिंता दे मेरे प्राण बचाए तो इस शब्द में मैं आपको धन्यवाद दू धन्यवाद देने के लिए जिंदगी में बहुत वक्त मिलेगा चलिए आपको आपके महल तक छोड़ा मेरे लिए इतना कष्ट क्यों करेंगे आप मैं सहयोग के साथ चली जाऊंगी किंतु आप मैं मैं हूं महेश कभी राजकुमार था और अब आप अब तो एक आवारा बादल हूं आवारा बादल अच्छा आगे दीजिए अब मैं चलूं सुनिए फिर कब मिलेंगे जब आप याद करेंगे आ जाऊं राम की राजकुमार जी हाँ अपना राजपाट छोड़ के आवारा बादल की तरह घुमा करते हैं इनका कोई घर बार नहीं बड़े दिलचस्प आदमी माने होते अरे दिलचस्प है गुलाब भी है गुलाब गुलाब नहीं गुलाब और तुम मैं हा? मैं भी चमेली चमेली मैं गुलाब तुम चमेली वाह 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 <laughs> ये क्यों हंसती है गुलाब आया भैया महेश आया मैं चलता तो, फिर मिलूंगी ना हाँ कहू ना <laughs> <laughs> बेटी गंगा ओ माँ बेटी नाग देवता की पूजा करो हाँ माँ उनकी पूजा भी होगी दर्शन भी होंगे और उनके भी दर्शन होंगे और किसके दर्शन हो बेटी पिताजी रामगढ़ के राजकुमार की रामगढ़ के राजकुमार राजकुमार मतलब चमत्कार कैसा चमत्कार बेटी क्या भयानक नजारा था मुझ पर एक बड़ा भारी चमगादड़ छपक पड़ा था चमगादड़ हाँ माँ फिर क्या हुआ बेटी फिर फिर मैं सहायता के लिए जोर से चिल्लाई फिर वो सामने आए उन्होंने धनुष पर बांध चढ़ाया और निशाना साध कर राजकुमारी जी क्या हुआ सेनापति मेरे बेजत है ओ तो आपकी इज्जत भी है देख लिया महाराज यही तो बात है सेनापति रंजीत हम देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं। बेटी गंगा ये हमारे सेनापति हैं। तुम्हें इनका ख्याल रखना चाहिए चलिए सर सुन लिया राजकुमारी जी आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए ख्याल <laughs> सेनापति तुम मेरे ख्यालों में कभी नहीं आ सकते ओ, फिर मेरी बेजती आपकी इज्जत तो बड़ी नाजुक मिजाज मालूम होती है बात बात में आपकी बेइज्जती हो जाती है यह मत भूलो राजकुमारी 
कि मैं इस राज का उत्तराधिकारी होने के साथ साथ तुम्हारा होने वाला पति भी हूँ पति हाँ बड़ों बड़ों को पी गई ये जालिम शराब अच्छो अच्छो का कर दिया इसलिए खाना खराब मखान <laughs> बेटा रंजीत तू जब इतने से थे और तुम्हारे पिताजी नरक लोग चले गए थे क्या कहा आ, 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 मेरा मतलब है कि स्वर्ग लोग चले गए थे लेकिन बेटा मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया लेकिन तुम बड़े होते ही गंगा की मोहब्बत के चक्कर में घन चक्कर बन गए तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हो मजाक नहीं तुम्हें पागल खाने जाने से रोक रहा हूँ मतलब मतलब सीधा है अरे गंगा नहीं तो जमुना सही इशारे की देर है फिर हसीनों का ढेर है देर। नहीं मुझे किसी और के नहीं सिर्फ गंगा की जरूरत है गंगा की उसे पाकर ही पिताजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी मैं इस देश के तख्त तो ताज का मालिक बनूंगा करोड़ों की दौलत मेरे कदम चूमेगी लेकिन लेकिन लिखने वाले ने लिख दी मेरी तकदीर में बर्बादी जो आ गया भूषा अब बन गए भूषा भूत 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 नहीं जादूगरों का शहिशा वैताल जादूगर वैताल हाँ जादूगर वैताल रंजीत हम तुम्हारी सोई किस पर जगाने आए तुम्हारी प्यार की दुनिया में उम्मीदों की फूल खिलाने आए मैं समझा नहीं तुम यही चाहते होने कि गंगा तुम्हें वरमाला पहना दे क्या सोचने लग गए गंगा के हाथों से वरमाला पहनने के लिए पहले महाराज की आंधी आंखें ठीक करनी होंगी इससे क्या होगा महाराज की मुझ पर नजरें ही नायत होगी वे खुश होकर मुझे राजकुमारी और ये सारा राजपाट दे देंगे ठीक है जो तुम चाहते हो वही होगा लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वचन देना होगा कैसा वचन गंगा तुम्हारी जिंदगी में बाहर लाएगी और उसकी पहली संतान हमारी सिद्धि का चिराग जलाएगी हम अमर हो जाएंगे और फिर तुम्हारी और तुम्हारे राज्य की रक्षा करेंगे बोलो तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर है हो गया मंडाधार इसमें सोचने की क्या बात है गुरुदेव इनकी तरफ से मैं हाँ बोलता हूं मैं वचन देता हूं इनमें आपकी शर्त मंजूर है <laughs> गंगा की पहली संतान महाराज की आंखें पूरी पूरी सूरी सलांग अप्पा <laughs> जादुई कमल के फूल अंधे को राह दिखा आंखों की ज्योति ला आंखों की ज्योति ला ये क्या जादुई कमल काला पड़ गया हो गया बंटा था गुरुदेव आपकी काली छाया फूल पड़ गई है खामोश हमारी नहीं रे लगता है किसी साधु महात्मा के साथ की काली छाया इन पर पड़ी है आप सच कहते हैं ये शापित आंखें कभी अच्छी नहीं होंगी क्या मेरे स्वामी की आंखें कभी अच्छी ना होंगी क्या मेरे पिताजी हमें कभी नहीं देख सकेंगे गुरुदेव गुरुदेव क्या मेरी उम्मीद पूरी नहीं होगी जरूर होगी रे हम बहुत जल्दी एक ऐसा यज्ञ करेंगे जिसके पूरा होते ही हमें नाग चंपा मिलेगी नाग चंपा से ही महाराज की आंखें वापस आएंगी तुम्हारी उम्मीद पूरी हो तुम्हारी उम्मीद और 
हमारी उम्मीद <laughs> निराश न हो राजन जहाँ निराशा है वहाँ आशा भी है हर रात एक नया सवेरा लेकर आती है तुम्हारे अंधेरे जीवन में भी एक देवता खुशी का प्रकाश लेकर आएगा नहीं आना चाहिए था जी ये मैंने कब कहा आप आए सर आपको सर वो कहाँ है वो वो अपने महल में सितार के तारों पर प्यार का राग छेड़ रही है ये लो तुम्हारा इनाम वहां मैं तुमने बुलाया और मैं चला आया मैंने बुलाया हाँ सितार के तारों को छेड़ते ही तुम आंख मन के मुझे ही तो याद कर रही थी ओ तो राजकुमार जी ज्योतिषी है अजी ये पूछे कि हम क्या नहीं है और आगे भी तुम्हारा प्यार पता नहीं हमें क्या क्या बना दे प्यार गंगा उस दिन तुम्हें देखते ही मुझे जिंदगी में पहली बार प्यार का एहसास हुआ मुझे ऐसा लगा जैसे पिछले जन्म में भी हम दोनों एक साथ थे और इस जन्म में मोहब्बत की डोर हम दोनों को बांध कर एक दूसरे के करीब ले आई महेश गंगा गुलाम हाँ चमेली तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना बिल्कुल नहीं चमेली मुझसे शादी करोगे ना क्यों नहीं जरूर करूंगा जरूर करूंगा और अगर नहीं की तो नहीं की तो ये देख सो लगन और एक गिनना <laughs> मखान बोलो बेटा सेनापति <laughs> बेटा तुम जब इतने से थे समझ गए तो <laughs> राजकुमारी के साथ कौन हंस रहा है होगा कोई किस्मत वाला तुम तो किस्मत के मारे हुए हो खामोश हो गया चमेली ये शैतान तो उधर ही जा रहा है हाँ मैं भी राजकुमारी जी को होशियार दे देती हूँ अच्छा <laughs> खतरा है खतरा तुम में देखता कौन है शाही मेहमान शाही मेहमान और शाही मेहमान की सेवा करना इस देश के सेनापति का फर्ज है हो गया बनता आधार करो सेवा मिले मेवा ये लो अरे वाह कहते मिल गया मेवा ये इधर भी गिरफ्तार कर लो इस बदतमीज को बदतमीज कहीं का Come on. 
शाही कैदी बना के रखूंगा तुम्हारी सूरत तो नहीं देख सकते लेकिन सीरत जरूर पहचान गए बेटा उस दिन तुमसे मिलकर हमारी गंगा खुशी की गंगा लाई थी और आज तुम्हारे आने से खुशी का सागर लहरा उठा है बेटा बहुत रात हो गई है अब आराम करो बाकी बातें कल होंगी आइए सेनापति जी अब जाइए स्वामी दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है कितना अच्छा हो भगवान महेश की जटाओं में बंधी गंगा की तरह हमारी गंगा भी महेश के बंधन में बन जाए भगवान चाहेंगे तो महारानी की इच्छा जरूर पूरी होकर रहेगी महेश और गंगा अब तो मैं ही अपने माता पिता का एक सहारा हूँ जब से मेरी बहन बिछड़ी ये हमेशा दुखी रहते और इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद पिताजी की आंखें भी चली गई लेकिन पिताजी की आंखें गई कैसे समय के धूल के नीचे पड़ी ये एक कहानी है कहानी हाँ बेटा शिकार की वो भयानक रात हाँ सिर्फ एक कहानी बनकर रहे उस अंधेरी रात में हमने दो तीर चलाए थे शिकार तो निकल गया लेकिन उन तीरों ने ऋषि महात्मा की दोनों आंखें फोड़ दी किस सत्याचारी ने मेरी आंखों में बाढ़ मारा है कौन है वो हत्यारा हंसी अपराध मुझ पापी से हुआ है बड़ी भूल हुई है कौन हो तुम आपका दास वीरपुर नरेश धर्मपाल सिंह नाम धर्मपाल काम राक्षसों का क्षमा कीजिए मुनिवर मैंने किसी जानवर की चमक से भी आंखें देकर बाण चलाए थे मुझे क्या पता था कि ये बाण तपस्वी तो राज मुझे क्षमा कर दीजिए नहीं कभी नहीं दुराचारी हम तुझे श्राप देते थे 
जिस तरह हमारी आंखों की ज्योति चली गई है उसी तरह तेरी आंखों की रोशनी चली जाए तू तो इसी समय अंधा हो जाओ उसी घड़ी हमारी आंखें चली गई हमारी जिंदगी में अंधेरा छा गया हमने उन महात्मा से बहुत प्रार्थना की लेकिन उन्होंने अपना श्राप वापस नहीं लिया और तब से आज तक निराश न हो महाराज आपकी अंधेरी जिंदगी में फिर से उजाला आ जाएगा बेटा महेश बताओ महेश पिताजी के जीवन में ये खुशी का उजाला कैसे आएगा जिन सन्यासी ने श्राप दिया है वही इसका निवारण भी बताएंगे मैं किसी भी तरह उन महात्मा को ढूंढ इसका उपाय पूछ कर रहूंगा मगर कहीं उनका पता न चला न जाने कहा चली गई पता नहीं कहा गई हमारी बेटी सरस्वती जाने दो हाथ में आए हुए शिकार को छोड़ देना लक्षण का काम नहीं गुलाब महेश भैया तुम कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा घोड़ा यहाँ दिखाई पड़ गया लेकिन तुम क्यों है वो दोस्त क्या जो दोस्त के सुख दुख में साथ न दे ये कौन है ये 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 एक आश्रम करने है। अभी लाखन डाकू के हाथ से बचा के ला रहा हूँ आओ इन्हें आश्रम छोड़ा 
राजकुमार महेश घर से एक संकल्प लेकर निकला हूँ सच्चाई पर चलने वालों का संकल्प अवश्य पूरा होता है बेटा भगवान करे आप जैसे महापुरुष का आशीर्वाद सफल हो और महाराज धर्मपाल की आंखें ठीक हो जाएं। महाराज धर्मपाल उसे धर्मपाल नहीं या धर्मपाल कहो राष्ट्र कहो महाराष हाँ हमारी आंखों की दशा देख रहे हो ना इन आंखों की रोशनी लूटने वाला वही लुटेगा शांत हो जाइए महाराज ये सब भगवान की लीला है और उन्हीं की लीला से मैं आपके चरणों तक पहुंचा महेश आपने महाराज के अपराध की सजा उन्हें दे दी अब दया करके उनकी आंखों की ज्योति लौटाने का उपाय भी बता दीजिए नहीं कभी नहीं हम इसका उपाय कभी नहीं बताएंगे वो पापी हमेशा अंधा रहेगा सारी उम्र ठोकरे खाता रहेगा तड़पता रहेगा तो फिर इसके साथ ही मेरी लाश भी आपके आश्रम में तड़पती रहेगी भैया बेटा महेश मैंने प्रतिज्ञा की है अगर मैं महाराज की आंखों की ज्योति वापस ना ला सका तो अपने प्राण त्याग दूंगा महर्षि मेरा बलिदान स्वीकार कीजिए बाबा जिस भाई ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई क्या उसी के खून से इस आश्रम की धरती रंग जाएगी बेटी सरस्वती बाबा दया करके उन्हें उपाय बता दीजिए बता दीजिए ना बाबा 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 बेटा महेश परोपकार से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं हम तुम्हें उपाय बताते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हाँ बेटी मायावती बरसों पहले नदी की धारा से उठाकर मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया नदी की धारा से हाँ और आज इन्हीं भैदी माँ की कृपा से तुम सभी मायावी विद्याओं में पूर्ण हो चुकी हो जय भैदी माँ जय माँ बेटी आज के पवित्र शुभ काल में माँ भैरवी का ये ज्योति मणि वाला हार मैं तुम्हें पहनाती हूँ ज्योति मणि हाँ बेटी माँ इस मणि की क्या गुण है बेटी जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी तुम सदा सुखी रहोगी और अगर किसी की आंखों की ज्योति चली गई हो तो ये मणि उसे ज्योति प्रदान करेगी जय भैरवी माँ हाँ माँ मेरे श्राप के निवारण का एक ही उपाय है और वो है ज्योति मणि ज्योति मणि इसी से महाराज की आंखें ठीक हो सकती है लेकिन कहा मिलेगी वो बताइए ना महर्षि मायापुरी की मायावती के पास मायावती धन्य हो महर्षि मैं मायापुरी पहुंचकर ये मणि अवश्य प्राप्त करूंगा लेकिन सावधान मायापुरी पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं आ सका आपकी कृपा से मायापुरी का कोई बंधन मुझे रोक नहीं सकेगा मैं अपना कार्य पूरा करके ही रहूंगा जय भोलेनाथ इस ब्रगिछाया पर खड़े हो जाओ ये तुम्हें मायापुरी के मुख्य द्वार तक पहुंचा देगी जाओ भोलेनाथ तुम्हारा कल्याण करे आओ बुला प्रणाम गुरुदेव लगता है आपको हमारी कोई चिंता नहीं है गुरुदेव उधर वो महेश महाराज के आंखों की चोटी लेने गया है और आपको कहीं पता ही नहीं है गुरुदेव आपको मैं कब से ढूंढ रहा हूँ घबराओ नहीं सेनापति हम तुम्हारे ही काम में लगे हुए हैं 
ये देखो इस ठेले में क्या है एक तो आज जहरी नाव है हम इन नावों से नाव के टिकर के अनुसाव करेंगे मजदूर हो पर नाग चंपा को आना ही पड़ेगा अच्छा लेकिन इससे क्या होगा गुरुदेव क्या होगा नाग चंपा की मिलते ही सारी सिद्धियां हमारे बस में होगी महाराज की आंखें ठीक होंगी तुम्हारा विवाह गंगा के साथ होगा अच्छा गंगा का पहला पुत्र हमारा होगा और फिर हम अमर हो जाएंगे <laughs> चलो अनुष्ठान की तैयारी करेंगे चलो नहा जय गुरुदेव <laughs> हमारी आज्ञा के बिना हमारी माया नगरी में आने वाले कौन हो तुम मैं हूं महेश तुम्हारी इस ज्योतिमणि को लेने आया हूं ज्योतिमणि अपने लिए नहीं किसी महापुरुष की अंधी आंखों को रोशनी देने के लिए रोशनी तुम्हारे आने से ही हमारी माया नगरी रोशन हो गई है अगर तुम चाहो तो मैं ये मनी तुम्हें दे सकती हूं लेकिन लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे अपना प्यार देना होगा प्यार नहीं नहीं यह संभव है मैं असंभव को संभव बना दूंगी परदेसी ये माया नगरी है यहां एक बार जो आता है वो कभी वापस नहीं जा सकता उम्मीद है तो मेरी बात जरूर मान दोगे अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मैं मायावती हूं अपनी माया से सब कुछ कर सकती हूं तुम्हें बदल सकती हूं तुम्हारे मन को बदल सकती हूं लेकिन मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूं सोच लो अच्छी तरह से सोच लो इतनी खूबसूरत बिल तुम्हारे पास कहां से है और कहां से आती मेरे बापू की है हाँ। इस बिल को बजाते ही सुनने वाला मस्ती में छूमने लगता है मस्ती में छूमने लगता है तो मैं बजाऊ मुझे दो ना दो ना कहाँ चल दिए अगर मुझसे आंख मिलाकर आंख चुराए तो ये जादू फूल सुनवा दूंगी जादू फूल इससे क्या होगा क्या होगा आ? अरे बुद्धू तुम कर तो छह महीने के लिए सोता था आ? मगर तुम तो छह साल के लिए सो जाओगे मुझे यकीन नहीं तो सुन रहा नहीं नहीं इधर रहा हम दोनों इसे सुनकर प्यार में बेहोश हो जाएंगे बिल्कुल सच गुलाबी आँखें बंद करो ना बंद करो बिल्कुल प्यार में प्यार में प्यार में सो जाएंगे प्यार में सो जाएंगे प्यार में बेहोश होंगे प्यार में बेहोश होंगे प्यार में बेहोश होंगे प्यार में बेहोश फूल माया नगरी का चमत्कार चमत्कार कैसा चमत्कार सुनो लेकिन लेकिन यह तो पाप होगा अरे दूसरों की भलाई करना पाप नहीं धर्म है धर्म सचमुच धर्म है तुम्हारे प्यार से मेरी जिंदगी मुस्कुरा उठेगी गाँव उठेगी नाच उठेगी मायावती 
रूप और जवानी का सागर तुम्हारे सामने लहरा रहा है आज उसकी लहरों में हम और तुम हमेशा के लिए डूब जाएंगे हमेशा के लिए
बेटी गंगा नाग देवता आप बेटी हम तुम्हें शुभ समाचार देने आए हैं तुम्हारा महेश अपनी मंजिल पर पहुंच गया है उसे अपने काम में कामयाबी मिल गई है जय हो नाग देवता आंखों की ज्योति वापस आ गई महाराज की आंखें वापस आ गई महाराज की आंखें वापस आ गई। लगा कि राजकुमार महेश का चमत्कार है महाराज धर्मपाल की महामंत्री इस खुशी के मौके पर राजकुमारी गंगा और राजकुमार महेश की शादी का ऐलान कर दिया जाए राजकुमार महेश की लो हो गया मंडा था चलो चाचा मक्खन वरना तुम्हारी भी ऐसी गुरुग्रह बेटा रंजीत वहाँ तो बंटा धार हो गया है और यहाँ आप दोनों बैठ के आराम से स्वा 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 कर रहे हो ओम लो हो गया मंडा था चलो चाचा मक्खन बेटा रंजीत ज्योति मणि की पूजा कर रही हो हाँ स्वामी इसी ज्योतिर मणि ने पिताजी की आंखों को ज्योति दी मेरे जीवन में प्रकाश भर दिया लो पहन लो इसे नहीं गंगा पूजा की चीज को पूजा की जगह पर ही रहने दो मेरी ज्योति मणि तो तुम हो मैं कोई देख रहा है कौन दीपक मैं कितने भाग्यशाली हूँ भाग्यशाली तो मैं हूँ वो कैसे तुम्हें पाकर स्वामी गंगा रणजीत अनुष्ठान समाप्त हुआ अब इन 108 नागों की पूर्णाहुति देते ही नाग चंपा प्रकट हो पूर्णाहुति के लिए तैयार हो जाओ मैं तैयार हो दीजिए नाग आहुति गुरुदेव गुरुदेव हो गया बंटा धार आपका बेड़ा मजदान और महेश गंगा का बेड़ा पार पार मक्खन क्या बात रहे हो मैं सब कह रहा हूँ तुम्हारी दुनिया लूट रही थी और मैं खामोश पहले महेश ज्योति मनी लाया फिर महाराज की आंखों में रोशनी आ गई और उसके बाद गंगा और महेश की शादी की बजी सुनाई 
गंगा और महेश की शादी मुर्ख कहीं का तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अरे तुम सुनते तब तो बताता तुम्हारा तो स्वाहा 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 मैं कुछ बोलू तो चुप फिर कुछ बोलू तो चुप हो गई चुप चुप में गुजे अब मेरा क्या होगा थोड़ा सा जहर पी लो बेवकूफ जहर तो हम दुष्टों की जिंदगी में खोल देंगे उन्हें बर्बाद कर देंगे <laughs> गंगा लगता कोई अगला संकट में उसे बचाना होगा मायावती तुम महेश तुमने ज्योति मणि के लिए मुझे धोखा दिया मेरे अरमान में क्या है मैं तुम्हें मिटा दूंगी मैं तुम्हें शाप देती हूँ तुम इसी वक्त इसी रूप में पत्थर के बन जाओ स्वामी, स्वामी, स्वामी। माया नगरी की मायावती का बदला पूरा हुआ स्वामी ना, ये सब क्या हो मायावती तुम अपना श्राप वापस ले लो धनुष से छूटा हुआ तीर तरकस में कभी वापस नहीं आता गंगा मायावती 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 दया करो दया करो मायावती दया करो मैं तुमसे भीख मांग मैं तुम्हारी भीख को ठोकर मारती मायावती दुनिया की भलाई के लिए शक्ति मिली है बुराई के लिए नहीं तुमने पाप के रास्ते पर चलकर अपने कुमारी का व्रत को भंग किया है इसीलिए तुम्हारी मायावी शक्तियां भी इसी समय सजा के लिए समाप्त होती है करो मां क्षमा करो क्षमा मांगने से पाप की ज्वाला शांत नहीं होगी दो बिछड़ी हुई आत्माओं को फिर से मिलाकर प्रायश्चित करो प्रायश्चित मैं प्रायश्चित करूंगी अवश्य करूंगी माता अवश्य करूंगी बेटी गंगा तुम माता बनने वाली हो बालक का जन्म होने तक तुम यही हमारे यहाँ नागलोक में रहो किंतु नागराज चिंता न करो बेटी समय आने पर तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बालक ही अपने पिता महेश का उद्धार करेगा धन्य हो नागराज लेकिन लेकिन मेरे वियोग में मेरे माता पिता बेटी सब कुछ भगवान भोलेनाथ पर छोड़ दो इन पर विश्वास रखो मैंने कह दिया मैं गंगा के बारे में कुछ नहीं जानती कुछ भी नहीं जानती तुम जरूर जानते हो तुम भी हो सेनापति तुम्हारी इतनी हिम्मत इस राज की महारानी के साथ इस तरह बेदी से पेश आओ अपनी औकात भूलकर तुम इतनी निष्ठा पर उतर आए धर्मपाल बदतमीज धर्मपाल नहीं हमें महाराज का हो अब वक्त बदल गया है धर्मपाल इस देश का राजा अब तू नहीं हमारा शिष्य रंजीत है रे इसे राजा बनाने का खाब देखने वाले वैताल ये अभी मालूम हुआ जाता है कौन इस राज्य का महाराज है सिपाहियों सिपाहियों देख लिया धर्मपाल 
सिपाही अपने महाराज का हुक्म मानते हैं तुम्हारा हुक्म मानने के लिए कोई तैयार नहीं <laughs> महामंत्र तुम भी ओ, हमारे सैनिक हमसे बदल गए <laughs> अब ये महल ये दीवारें सब कुछ बदल चुके हैं तेरी तकदीर फैसला कर चुकी है अब तू एक राजा नहीं भिखारी है रे <laughs> हंसो जी भर कर हंसो लेकिन याद रखो गुनाह करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करते भगवान भी उसी का साथ देता है जिसमें ताकत होती है जिसके हाथों में सत्ता होती है तुम्हारे जुल्म की आग एक दिन तुम्हें ही जलाकर राख कर देगी तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा सर्वनाश देखता हूँ अब किसका सर्वनाश होता है रे जमुरी भमुरी रामरी सामरी लापा लाप उठा माया ऋषि भाइयों ले जाओ इन दोनों को और डाल दो हमारी जादुई गुफा में जहाँ ये तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे फिर देखता हूँ किसका सर्वनाश होता है ले जाओ ले धन्य हो गुरुदेव धन्य हो गुरुदेव की गुरुदेव की महाराजा रणजीत सिंह की नागराज की जय हो भगवान शंकर की कृपा से देवी गंगा ने बालक को जन्म दिया है बालक को जन्म दिया है जय भोलेनाथ गंगा का पुत्र वैताल का काल नागलोक के वासियों गंगा के पुत्र का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाए नाचो गाओ खुशियां मनाओ आई रे आई रे आई रे आई 
गंगा को इनके महल तक पहुंचा दो जो आगे देखो तो अपने बेटे को वही रू वही रंग बिल्कुल आप पर गया है और जानते हो नागराज ने क्या कहा एक दिन कुमारी आपका उद्धार करेगा महेश का उद्धार करेगा इससे पहले हम इसका उद्धार कर देंगे वैताल नहीं तेरे बेटे का काल काल वैताल मनुष्य के रूप में नाग है <laughs> वैताल के मायावी बल के सामने कोई नहीं ठहर सकता गंगा अपना बेटा मुझे सौंप दे कभी नहीं तू मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकता नहीं लगा सकता दे दे <laughs> गंगा तू तो गुड़िया बन गई रे <laughs> नागराज नागराज क्या बात कापालिक गंगा और उसके बेटे को उठाकर ले गया कापालिक <laughs> आपकी कृपा से गंगा का बेटा मिल गया हम अभी आपके चरणों में इसकी भेंट चढ़ाते हैं महादेवता वैताल भूल गए हमने क्या कहा था जब बालक दस वर्ष का हो जाए तो दिवाली की महाकाल रात्रि में उसे हमारी भेंट चढ़ाना हाँ हाँ याद आया क्षमा करना मैं भूल गया था आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा जय महादेवता किंतु याद रहे यदि बालक पर तुमने अपने जादू बंदे का कोई प्रयोग किया तो बालक खंडित हो जाएगा और खंडित बालक का बलिदान निष्फल होगा महादेवता हाँ फिर तो मामा नहीं हो सकते नहीं नहीं देवता मैं इस बालक पर कभी जादू डंडे का प्रयोग नहीं करूंगा कभी नहीं करूंगा जमुई पमुरी रामरी सामरी लापा लाकुला छाप था 
ले जाओ इस बच्चे को और इसका लालन पालन करो याद रहे इसे कोई कष्ट न होने पाए लो गुरुदेव ये बच्चा किसका है गुरुदेव <laughs> रंजीत इसी के द्वारा हमें अमर होने की स्थिति प्राप्त होगी ये गंगा की पहली संतान है क्या गंगा मां बन गई मां कोई बात नहीं लेकिन वो है कहा गुरुदेव हमारी जादुई गुफा की कारागार में अच्छा गंगा तुम्हारी है लेकिन उसको यही मालूम होना चाहिए कि हमने उसके बच्चे को मार डाला है वो क्यों इसलिए कि गंगा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें आसानी होगी <laughs> गंगा मेरी होके रहेगी गुरुदेव मेरी पत्नी बनेगी <laughs> सावधान रंजीत सावधान गंगा गंगा के समान पवित्र है यदि उसका कथित तो भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया मेरा नाश हो जाएगा सर्वनाश हो जाएगा रे अब क्या होगा गुरुदेव रणजीत तुम मर हो मार के आगे भूत भी भागता है गंगा पर इतना अत्याचार करो कि उसकी ना हा में बदल जाए और वह स्वयं तुम तो विवाह करने के लिए राजी हो जाए धन्य हो गुरुदेव धन्य हो आपने बहुत ही अच्छी युक्ति बताई मैं हटेली गंगा के अभिमान को चूर चूर कर डालूंगा उसे अपनी पत्नी बनाकर ही रखूंगा चाहे उसमें मेरे प्राण क्यों न जाए लेकिन लेकिन गुरुदेव मुझे एक ही डर है कहीं उसकी रक्षा के लिए यहां भाग ना आ जाए डरो नहीं सेनापति हमारी इस जादुई गुफा में कोई भी नाग प्रवेश नहीं कर सकता नाग वीरो जाओ किसी भी तरह गंगा और उसके पुत्र कुमार की रक्षा करो जाओ मूर्ख नागो ठहरो हम तुम्हें अभी भक्त किए देते हैं रामरी सामरी लाभा लाभ उठा था बेटी गंगा बेटी बेटी मैंने भूल गया थी बच्चे की क्या हालत कर दी इसकी हालत इसकी हालत और भी बुरी होगी अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो इसे कहो मेरे इच्छा के सामने अपना सर झुका दे मेरा सिर कट सकता है मैं छुका के रहूंगा तुझे मारना है तो हमें मारना है। लेकिन इसे छोड़ दे एक माँ अपनी बेटी की जीवन की भीख मांगती है ठीक <laughs> ले जाओ इन दोनों को यहाँ से जाओ गंगा बेटी आप तेज करो मोहब्बत को ठुकराने वाली गंगा उसे पानी के एक एक बूंद के लिए तड़प तड़प कर मरना होगा नमो शिवाय। नमो 
बेइज्जती नहीं इज्जत करनी चाहिए तो फिर इसी बात पर दबाओ मेरे पैर क्या हाँ कभी गाड़ी ना पर कभी ना हो गाड़ी पर दबाओ नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा नहीं 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 ऐसा नहीं करना बेटे ऐसा नहीं करना तू भाग जाएगा तो मैं अनाथ हो जाऊंगा कहीं का नहीं रहूंगा रे ये तो मैं जानता हूँ बाबा इसी बात आरोप दबाव पाओ लो भाई दबाता मखन मखन दबाओ इसका द्वितीय चरण अच्छी बात है अरे सर नहीं रे चरण 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 कहाँ है ये रहा कब बात बालक को कोई कष्ट ना हो बिल्कुल नहीं हाँ आयता मुला में देर नहीं होती हो जाए घोड़ा मक्खन कल तू ही बन जा मैं तो भैंसा दिखता हूँ भैंसा आप घोड़ा रखते हैं हो जाए तो मुझे ही बनना पड़ेगा हाँ ले 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 ले
कुमार इससे मजा आएगा बहुत आएगा बहुत आएगा अब तक मेरे पाप का प्रायचित नहीं हुआ पता नहीं गंगा कहाँ है तुम्हारी बहन गंगा और उसका बेटा कुमार का पाली की कैद में है बहन गंगा क्या गंगा मेरी बहन है हाँ तुम्हारी सगी बहन मैंने अपनी बहन के साथ अत्याचार किया उसके सुहाग के साथ खिलवाड़ किया ये मैंने क्या किया ये मैंने क्या किया मायावती रोना छोड़कर हिम्मत से काम लो जाओ किसी भी तरह अपनी बहन गंगा और उसके बेटे कुमार की रक्षा करो आज से ठीक पंद्रहवें दिन दिवाली की महाकाल रात्रि में वो नीच का पाली कुछ बालक को अपने देवता की भेंट चढ़ाकर अमर होना चाहता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कभी नहीं होने दूंगी माँ कभी नहीं होने दूंगी हमें गुरु महाराज का ऐसा हुक्म है एक गुरु मैं महागुरु और तुम सब गुरु घंटा मत रो चुप हो जा पिछड़े हुए पति के लिए उस चिघर के टुकड़े के लिए जिसे 
सारी वैतालने मार डाला वैतालने मार डाला हाँ परसों से उसकी चुताई में तड़प रही हूँ लेकिन ये पापी प्राण फिर भी नहीं निकलते नहीं निकलते नहीं निकलते दुखी ना हो माँ कोई बिछड़ता है कोई मिलता है तुम यही समझ लो मैं ही तुम्हारे बेटे के रूप में फिर से जन्म लेकर तुम्हारे पास आया हूँ हमारे बेटे को अपना लाल खाती है छोड़ दे इसे चलो बेटे चलो तुम यहाँ क्यों आ गए बेटा थोड़ी देर के लिए मुझे अपने बेटे से प्यार करने ले आज परसों के बाद मेरी ममता की बखिया खिली है तैयार कर बेटा तैयार कर कभी नहीं तू इसकी मीठी मीठी बातों में ना आ रही कुमार ये माँ नहीं राक्षसी है राक्षस तो तू है तू नहीं इनके बेटे के खून से अपने हाथ रंगे हैं कुमार तू शैतान है हत्या बेटा सिपाहियों बंद कर दो इसे खबरदार यहाँ कोई आने ना पाए माँ बेटा हमें किसी भी तरह वैसा के हाथ से राजकुमारी गंगा और उनके पुत्र कुमार को बचाना होगा लेकिन बैताल के माया भी जगह का भेद कैसे मालूम है वो तो कोई नहीं जानता केवल सेनापति रंजीत ही जानते हैं हाँ। सेनापति इस समय कहाँ है वो महल में तो देखो हुस्न पर ये पर्दा कैसा जाने मन मैं मुखड़ा तो दिखा ओह ओह ये तो पागल है पागल पागल कहा से पकड़ लाए से हो गया बंठादार है कोई बात नहीं ये नहीं तो दूसरी सही आजा आजा बारो की कली ना दो में पली वाह चाल है ना 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 ये तो ऐसी है ऐसी है हाँ ऐसे ये ऐसी नहीं तुम्हारी तकदीरी ऐसी है जा भाई जा छोटी बहन को भेज दे ज्यादा उम्र की और कोई नहीं मिली 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 थी मिली थी लेकिन आपकी जोर तो जमनी चाहिए थी ले जाओ इसे हमारे आंखों के सामने से ले जाता हूँ ले जाता हूँ अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछो इसे मैं ले जाऊ मक्खन इस बुढ़ापे में ये शौक देता तुम्हारी सबूत का असर है ये ले जाओ ले जाओ कोई भी हमारे दर्द दिल को बहलाने वाला नहीं कोई नहीं 
घबराइए नहीं सेनापति जी दर्द दिन पहले का जरूर पहले का चमेली तुम इतना परेशान न हो मेरे हुजूर आ गई है चश्मे बदूर कौन है कहा है वो आप रंग महल में इंतजार कीजिए मैं भी हाजिर करती हूँ रंग महल में जी जाइए फैसला कर लिया है क्या कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुम्हें 
अब बीच में वो मुई गंगा आ गई तो अरे वो कैसे आएगी वो तो जादूगर बेताल के कैट खाने में पड़ी है ये बेताल कौन सी बला होगी बला नहीं वो तो हमारे गुरुदेव है ओह तुम्हारे गुरुदेव मेरे गुरुदेव कहाँ रहते हैं ये वो रहते हैं वो ओ, सुनो अरे 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 अरे, अरे। तुम तो रूठ गए ना भाई ना रूट हो मत एक ने रूट कर जीना मुहाल कर दिया है अगर अब तुम भी रूट गए तो बस जान से हाथ धो बैठेंगे लो सुनो गुरुदेव के दर्शन की युक्ति हम तुम्हें बता देते हैं लेकिन किसी और को नहीं बताना हाँ मुझ पर भरोसा नहीं है तो रहने दो। अरे बस बस अब तुम्हारे ही भरोसे जीना है जाने मन लो सुनो ठीक है ना अरे अरे क्या खुशबू है जन्नत की जन्नत की जन्नत की जन्नत की पापड़ वाले को तुम दोनों इसे संभालो मैं जाकर बेताल को देखती हूँ अच्छा क्या मेरे चलो हाँ करना भूतनी पिशाचनी डंकिनी साथिनी पद्मिनी चित्रिनी शंखिनी हसिनी वशी करण वशी करण वशी करण है सूर्यों की खन खन है पायल की छम छम तुम तुम रंभा हो मैनका हो या उर्वशी लेकिन सुंदरी ये घूंघट में चांद कब तक छुपा रहेगा जब तक आप वचन नहीं देते वचन कैसा वचन मुझे अपनी शिष्या बनाने का शिष्या <laughs> बस इतनी सी बात हम तुम्हें वचन देते हैं वाह क्या चांद चमक उठा हम तुम्हें शिष्या ही नहीं अपने दिल की रानी भी बना लेंगे लेकिन तुम यहाँ तक पहुंची कैसे आपका नाम लेकर हमारा नाम लेकर बहुत समझदार मालूम होती हो आपने मेरी समझदारी का अभी तो सिर्फ एक ही नमूना देखा है आगे आगे देखिए होता है क्या <laughs> सेवा में हाँ। <laughs> अच्छा हम देवता का ध्यान भी करेंगे और तुम्हारा इंतजार भी चलो बेटा हाँ। नहीं नहीं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा चलो नहीं तुम्हारी मौसी हो 
नहीं नहीं ये झूठ है दिशा मेरा यकीन करो बैठो ये देखो हमारी कुल देवता नाक के लिए नागरिका हाँ बेटा जिसकी आवाज सुनकर तुम इतने परेशान होते हो जिसे तुमने माँ कहा है ना वो ही तुम्हारी असली माँ है गंगा 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 मेरी असली माँ है हाँ बेटा और उन्हीं के साथ तुम्हारे नाना नानी भी कह थे नाना नानी घबरा नहीं अभी रात को ही हम उन सब को आजाद कर लेंगे खैर काम से ये काम तो पूरा हुआ अब ये पता लगाना है कि और लोग कहाँ गए थे वो मुझे मालूम है मौके चलो हाँ मैं बताता हूँ चलो जय चंपा को ले आना होगा नागराज हमारे कुल देवता आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए नागराज पता ही है नागराज मुझे नाग चंपा कहाँ मिलेगी भगवान नटराज पातालेश्वर के चरणों में श्रापित नाग चंपा पत्थर बनकर पड़ी हुई है नटराज पातालेश्वर जल्दी बताइए उनका स्थान कहाँ है मैं अभी जाकर इस पत्थर के पुल को लेकर आता हूँ विंध्याचल पर्वत के उस पास तुम्हें वहाँ अकेले ही जाना होगा और वहाँ जाकर नटराज की प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न करना होगा धन्य हो नागराज मैं अभी जाता हूँ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे जाओ गंगा की छोटी बहन यमुना सब को तुम्हारे कारागार से छुड़ा कर ले गई छुड़ा कर ले गई इतना ही नहीं अपने पिता के उद्धार के लिए तुम्हार राज चंपा लेने जा रहा है अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं आएगा तुम कभी अमर नहीं हो सकते कभी अमर नहीं हो सकते रे तुम और दिखाल हम अमर होकर रहेंगे हम कुमार को पागल रहेंगे कुमार रुक जा कुमार कुमार रुक जा 
कर कहा जाएगा रे बहुत तंग किया है तूने मुझे अब ले जाकर तेरी बलि चढ़ाऊंगा चल चल नाग देवता इस पापी राज से मेरी रक्षा कीजिए नाग नाग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके मेरा जादू झंडा आपके बच्चों मेरा जादू डंडा मेरे हाथ आने दो फिर देखता हूँ इस कुमार को वैताल जिसके नाग हो रक्षक उसका तू क्या बनेगा भक्षक मैं नाग चंपा लेने जा रहा हूँ तब तक तू यही बड़ा भगवान तुम्हारा भला करे बेटा नन्हा सा सुकुमार पिता का करने को उद्धार कठिन राहों को करता पार आ गया शिव शंकर के द्वार प्रभु पातालेश्वर के Oh, 
नाग चंपा नाग चंपा नाग चंपा नाग चंपा नाग चंपा नाग चंपा हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं 
इस बालक कुमार के कारण ही तुम्हें नया जीवन मिला है तुम इसके पिता महेश का उद्धार कर अपने कर्तव्य का पालन करो प्रभु इसके साथ साथ हम तुम्हारी मायावी शक्ति भी वापस देते हैं जाओ इस बालक की सहायता कर पाप का अंधकार दूर कर मुझे छोड़ दो मैं कुमार को नहीं मारूंगा मैं कुमार को नहीं मारूंगा हसो मत हसो मत मैं वादा करता हूँ मैं कुमार को नहीं मारूंगा मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो छोड़ दो रामरी सामरी लाबा लागू टाप सावधान बैताल कुमार नाग चंपा को प्राप्त कर चुका है थोड़ी ही देर में महेश का उद्धार हो जाएगा तुम हाथ मलते रह जाओगे तुम अमर नहीं हो सकते कभी अमर नहीं हो सकते पिताजी, लेकिन नागचंपा कहा है ये मेरे होते हुए ये कापाली कुमार का पार भी बाका नहीं कर सकता आज मेरी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है दीपावली की महाकाल रात्रि होने में अब थोड़ी ही देर बाकी है वो देखिए इस कटोरी के डूबते ही कुमार का बलिदान होगा और फिर हम अमर हो जाएंगे हे नाग देवता मेरी मदद करो इस पापी के हाथ से मुझे बचाओ जब हमारी इस कापाली की गुफा में नाग प्रवेश नहीं कर सकते क्यों कौन है तुम सबका काल नागराज नाग सैनिक आगो, जाओ इन पापियों को समाप्त कर दो द्वार बंद है देवी और हम दोनों नाग होने के कारण इसमें प्रवेश नहीं कर सकते कापाली के पास उसका जादुई डंडा है तभी तक उसमें शक्ति जय महाकाल जय महाकाल
अब अपने ही गुरु के जादुई डंडे से उसका शिष्य रणजीत जलकर भस्म होगा हर जाओ महेश जय महाकाल और उसके देवता की शक्ति उसके जादुई डंडे के साथ जलकर समाप्त हो गई जय महाकाल जल्दी चलो बलिदान का समय आ गया कुमार <laughs> का समय पूरा हो गया है जय महादेव पापा लीक तू कुमार को क्या मारेगा कुमार ही आज तुझे मारेगा ये कैसे हुआ कापाली की गुफा में नाम तेरी सारी शक्ति तेरे जादुई डंडे के साथ जलकर खत्म हो चुकी है वैताल याद कर हमारा श्राप ये वही नाग पुत्र है जिसे तूने मारा था और जो अपना बदला लेने के लिए गंगा के कोख से उत्पन्न हुआ क्या कहा कुमार वही नाग पुत्र है हाँ बेटा कुमार नागराज के श्राप को सच करने के लिए तुम नाग का रूप लो और इस पापी से अपना बदला लो बदला लेने से पहले ही मैं इसका ग्रहण हो लूंगा जय महाकाल